good morning and, and welcome to this joint uh, press conference by Minister Elina Valtonen and, uh, and Minister Kolona. So first we will hear short statements by uh, both ministers uh, and then after this I think we have uh, a few minutes for, for questions from the media. So Minister Valtonen, please, the floor is yours. Thank you so much, and I'm so pleased to have my colleague Catherine Colonna here in Helsinki, not for the first time, but uh, she's always more than welcome here, and now, of course, for a very, very nice and good reason, which, uh, which just goes to show that we have very uh, long-term and deep ties between our countries. We cover today a wide range of topics, including the Russian inv invasion of, of Ukraine, long-term support for Ukraine, security of Europe, current EU and NATO affairs, and several regional issues, the situations uh, in Africa and the Caucasus region, uh, as well, of course, our, our um, strong bilateral relations. Now, we in Finland, we appreciate the French long-term effort of intensifying security and defense cooperation in Europe. And we have to say, state this and say this, even though we have now become members in NATO, we in Finland, and of course we, we are very thankful also to France in supporting us uh, during this process and our membership in general. We are happy to be allies now, but this still shows that in Europe we need to do more. And uh, for us, especially uh, in Finland, it's, it's very much uh, also a question of, of deepening our um, cooperation in the defense industry bit and especially ramping it up for, for um, the entire, for, for, for all companies in Europe and also intensifying our competitiveness in, in, this, in this bit. Now, um, also, of course, what binds us together is our approach to um, climate and carbon neutrality and our commitment to nuclear energy uh, is, is very, very strong. And uh, that's also a sector where we, where we very much appreciate um, the French policy, which has been there for a very long time. Now, <clears throat> relations between our countries are excellent and our cooperation has continued to intensify in a number of areas. Uh, trade and exchange has also developed very positively and uh, has been diversified across uh, also new, new sectors. And there's a lot of potential for further partnerships between Finland and France, uh, especially in, in what comes to green transition, energy solutions, and of course, um, defense and security. France is an important partner for us in security and defense. Uh, the NATO membership of uh, Finland is int intensifying our cooperation, and of course our joint focus is now uh, also in getting Sweden in as soon as possible into the club. And uh, what comes to EU's defense cooperation, it's very much a complement to NATO, and uh, we think it's extremely important that we also intensify the, um, the, the cooperation between NATO and EU as, as institutions. Also highlighting uh, EU's role in, in achieving strategic competitiveness uh, next to the goal of, of a strategic autonomy. Uh, these, are, these are goals which go very much hand in hand. And finally, it was also very useful um, to, comp to compare notes uh, in, in how we can respond even, even better and more intensely to Russia's aggression in Ukraine. Uh, this is particularly important now as Ukraine uh, continues to counterattack. We need to maintain and increase the sanctions pressure on Russia to curb its ability to wage war. It is especially important to tackle the circumvention of sanctions and Finland will support Ukraine for as long as, it need, as it's needed. Madame la Ministre, merci uh, beaucoup. Uh, bienvenue à Zinki. Okay. Good morning, everyone, and I would like to thank the Minister. Thank you, Elena, for her invitation and our warm welcome, and even for speaking French. I cannot reciprocate, so allow me to speak in French, if I may, and I sure. understand you have a translation. Sure. sure. Euh, merci, Madame la Ministre. Merci d'avoir rappelé que ce n'est pas mon premier séjour en, en Finlande, même si c'est la première fois que je vous en visite en tant que ministre et heureuse de pouvoir le faire et de le faire en votre compagnie. Euh, 
Nous avons une forte convergence de vues, vous l'avez entendu sur la plupart des dossiers. Je crois que nous voulons l'une et l'autre une Europe forte, une Europe unie et une Europe qui, qui protège ses citoyens, qui défende ses intérêts et, et ses valeurs. Et ceci vaut, bien sûr, la ministre vous l'a dit, pour l'Ukraine. Il est remarquable que nos pays, tous ensemble, que les 27 pays de l'Union européenne aient su réagir vite et fort à l'agression choisie par la Russie contre l'Ukraine et qui, hélas, perdure. Et sur ce point, nous devons rester unis, nous devons rester fermes. Et le message que vous a passé la ministre, je peux moi-même le passer, nous serons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra pour qu'elle puisse se défendre, résister, mais aussi euh, reconquérir sa pleine souveraineté, son indépendance et son, son intégrité territoriale. Personne ne doit en douter. Vous avez fait euh, écho, euh, Madame la ministre, à, à un autre euh, événement important et plus heureux euh, de cette année, qui est l'entrée de la Finlande dans l'OTAN. Et je vous redis que la France est heureuse de voir la Finlande avoir pu rejoindre l'OTAN. Je me souviens, je vous le disais, de la belle cérémonie du 4 avril, si je ne me trompe pas, c'était le 4 avril, à Bruxelles, à Everet, qui a permis d'accueillir votre pays dans la famille atlantique, de renforcer par cette entrée notre alliance et de renforcer aussi au sein de l'alliance la composante européenne, parce que comme vous, je crois que Europe de la Défense et Alliance Atlantique sont complémentaires. Ce qui se passe dans l'aide que nous apportons à l'Ukraine, d'ailleurs, le démontre amplement. Et puis nous avons aussi évoqué, c'est vrai, les moyens de renforcer encore l'Europe, dont nous voulons qu'elle permette à ses citoyens de choisir leur destin, car nous devons travailler pour le long terme. C'est tout l'agenda de, de souveraineté qui consiste à nous permettre d'avoir la liberté de choix de ce que nous voulons pour nos pays et pour nos peuples. Nous avons déjà beaucoup progressé pour réinvestir en Europe, réindustrialiser, tout en restant des économies ouvertes et compétitives. Nous avons bien sûr évoqué un certain nombre de crises internationales. Ce qui se passe dans le Caucase, au Karabakh, non seulement nous préoccupe, mais suscite notre très claire euh, condamnation. Nous devons chercher les moyens, non seulement d'apporter de l'aide humanitaire aux, aux populations réfugiées du Haut-Karabakh et à l'Arménie, euh, mais trouver les moyens au-delà, de faire en sorte que l'Azerbaïdjan arrête euh, son comportement contraire au droit international, contraire à ses engagements, contraire au droit humanitaire également, et euh, revienne à d'autres comportements. Notre soutien par ailleurs, à l'Arménie est constant et vous savez que le président de la République l'a dit récemment, la France sera d'une extrême vigilance sur euh, l'intégrité territoriale de l'Arménie. Nous avons parlé du Sahel, où les atteintes à la démocratie se sont multipliées ces dernières années, euh, Mali, Burkina Faso, euh, Niger, pour ne parler que de ces pays. Et puis, comme la ministre, je voudrais évoquer aussi les relations entre la France et la Finlande, je devrais dire, étant ici la Finlande et la France, qui sont, je crois, excellentes, qui peuvent encore progresser, notamment dans le domaine économique. Je crois que euh, ce que nous faisons ensemble est déjà très positif. Je viendrai dans un instant au sujet de l'énergie, mais dans d'autres domaines, nous pouvons faire euh, plus, très certainement. Ma visite aujourd'hui sera marquée aussi par l'inauguration quoique cette centrale soit déjà en fonctionnement, l'inauguration officielle, je dire, du, de la première centrale nucléaire nouvelle génération qui a permis à la Finlande, cet hiver, quand elle en avait besoin, d'avoir une production d'électricité qui permettait d'assurer ce qu'il fallait à son pays. Au-delà de cette belle coopération finlando-française, et du symbole, bien sûr, que ça représente. Il y a tout un potentiel de coopération dans le domaine nucléaire où nous serons à l'écoute des besoins que la Finlande aurait, mais aussi dans le domaine des énergies renouvelables. On en a évoqué quelques-uns tout à l'heure 
Madame la ministre. Euh, voilà les principaux sujets dont nous nous sommes euh, entretenus. Vous voyez, je crois qu'il y a peu de nuances entre ce qu'a dit la ministre et ce que je, je vous dis. Et nous sommes prêts maintenant pour quelques questions, si nous avons le mm -hmm. temps avant. Euh, oui. Thank you, ministers. Now, well, I think we have time for a, for a couple of short uh, questions from the media. So uh, if you want to ask a question, please raise your hand and, uh, and please uh, kindly introduce yourself and the, and the media you are uh, representing. Uh, I believe there was, a, there was a lady in the second row over there. So we start from you, please. Hello, uh, I'm Virginie Pironon from the French public media group Radio France. So, of course, you made mention about your integration in NATO. Uh, can you explain us what did it change for you, for the country, and for the people here? Mm -hmm. Thank you very much for the question. Um, well, Finland obviously was very closely cooperating with NATO uh, before we joined. Uh, we had been um, actually intensifying our cooperation over the past decade very, very strongly, to the extent that uh, our army was our military was almost 100% interoperable with NATO uh, when the day came that we were able to join. But I guess um, Finland, of course, we joined out of our own security interest, but we also take pride in saying that we are net contributors to NATO. This year we spent 2.4% uh, into defense of our GDP, and uh, we like to think that we lead by example. Uh, not just within NATO, but also uh, in the European Union, uh, what comes to taking defense and security very, very seriously. May I jump in, even though I wasn't Please. asked the question? Um, I, I mentioned that we were really happy to have Finland in NATO and, and uh, mentioned what it means uh, to us, to the Alliance and to uh, Europe. I should have asked, I should have asked that we would like to see Sweden in NATO as well. Uh, and we would like to see both uh, Turkey and Hungary delivering on what they agreed. Thank you. Uh, and maybe the next uh, question uh, from, from this side, uh, the uh, Greta Karvala from Ilta Lehti, please. <coughs> Thank you. Madame la Minister, uh, what should France and EU do to stop Russia invading its neighbor countries? And uh, should one take account Russia's security demands, and Minister Valtonen, should we be worried that Russia's war in Ukraine is escalating? Je crois que sur le premier volet de votre question, Madame, la position de la France et la position de tous les États membres de l'Union européenne est absolument claire. Nous ne pouvons pas accepter ni en Ukraine ni ailleurs que un État envahisse son voisin sans raison, sans justification, sans provocation. Et ceci doit être étendu euh, au-delà de l'Ukraine à toute situation internationale. Deuxièmement, il est particulièrement choquant que ce soit un État membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et donc chargé en tant que tel, non seulement de respecter les obligations qui sont les siennes au titre d'État membre des Nations unies, mais les responsabilités particulières qui sont les siennes en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, de faire respecter la Charte des Nations Unies, qui viole ses engagements, viole les principes fondamentaux de la Charte, qui sont le règlement pacifique des différents, la non-agression, le respect de la souveraineté, le respect de l'intégrité territoriale. Et donc, au-delà même du cas de l'Ukraine, qui nous occupe aujourd'hui et nous occupera aussi longtemps qu'il le faudra, il est important de rappeler ce que sont les obligations internationales de chacun et en particulier des membres permanents du Conseil de sécurité. Thank you. Please. Yeah, thank you. What comes to escalation? Well, three points. First of all, I guess in the West we have been too um, too much believing the sort of the traditional Russian narrative of of the security threat, even though NATO is a defense alliance, and NATO is not a threat mm -hmm. to anybody. If NATO was a threat, then Russia certainly would not have moved its troops away from the Finnish border now that we joined NATO. Second thing, um, when NATO is enlarged, then it's not by force, but it's by the free people in democratic nations choosing to join. And that goes to Finland and Sweden, a perfect um, example of that. And thirdly, 
now that Ukraine is defending its country, which they have the right to based on the UN Charter, we also, us who are um, aiding Ukraine in, in this defense, uh, we have also, based on international agreements and international law, the right to do so. So this is not escalation. And the Finnish position has never been to provoke Russia. It is not now, it is not in the future. And I would say this goes for the entire European Union. We are just helping Ukraine in, def in their um, defense of their own country, their sovereignty, their territorial integrity, and that will not uh, be um, any excuse to any escalation of the war. The only one who is responsible for the escalation is Russia. Thank you, ministers, uh, representatives of media. I think our time is uh, up, so uh, the press conference is concluded. Thank you so much. Thank you, Thank you so much. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci Merci à toi. Toi. I will see you then soon. <laughs>